സിവിൽ സർവീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും എന്താ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് സർവീസിനുള്ള ഒരു ഗ്ലാമർ മറ്റ് ജോലികൾക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ജോലികൾക്കാണ് പക്ഷേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് യു നോ സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് എ സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ തിങ്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഞാനിരുന്ന പോസ്റ്റ് എന്താണ് കളക്ടറാണ് ഈ കളക്ടറും ഇതും തമ്മിലും രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലുമില്ല യു നോ ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് ഐ കെ നോട്ട് ടെൽ യു ദി റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ഇയർ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ടെൽ യു ദി റിയൽ റിയൽ ടൈം സ്റ്റോറീസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു കുറച്ച് കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ് റൂം എനി ഓൺലി വൺ തിങ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെതർ ദീസ് ഗൈസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ മീ ഓർ നോട്ട് ബട്ട് ഐ നോ വൺ തിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിയർ ദിസ് എക്സാം ദി സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെതർ ഐ നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് ക്രൈസിസ് ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ അബൌട്ട് വൺ തിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാനേജ് ദിസ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൻ അക്കാദമിയിൽ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫർ ലഭിക്കുന്നു ഈ ഓഫർ ജൂലൈ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതിനായി യു പി എസ് സി കേരള എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള യു പി എസ് സി സി എസ് സി ബാച്ചുകൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബേസിൽ ജി എസ് എൻ സി സാറ്റ് ക്ലാസുകളാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുക ഇരുപത് ജി എസ് ബുക്കുകളും ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നു അൻ അക്കാദമിയിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ സീറോ പെർസെന്റേജ് ഇ എം ഐയിൽ ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അൻ അക്കാദമി യു പി എസ് സി സി എസ് സിക്കായുള്ള ലോണുകൾ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്രൂവൽ ആവുകയും മിനിമൽ പേപ്പർ വർക്കുകൾ മാത്രവും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാലാവധിയിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി യു പി എസ് സി കേരള എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് താങ്ക് യു സോ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻസ് സാറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് സാർ പറഞ്ഞു സാർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ച്വലി ആസ്പിരൻസ് ആയി ഹൂ ഷുഡ് ആക്ച്വലി ആസ്പയർ ഫോർ ദിസ് സർവീസ് തീർച്ചയായും അഗൈൻ വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Uh, I should actually tell you to, you know, revisit whether you should be a civil servant or not. That's not a question. I do not know what you expect in civil service. Civil service is one of the things that you can do with civil service. What is the one thing that you can do with civil service? I think that there is a glamour in the third item. Civil service is a lot of glamour. There is a lot of glamour in the third item. There is a lot of glamour in the third item. There is a lot of glamour. സാലറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് ദോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു ഗൈസ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് സോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അഗെയിൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് ദേസ് you know civil service is entirely different from what a civil service aspirant is actually thinking ennu paranjal artham ipo nammal ipo njan ende karyam paraya you know the problem is like i cannot tell you the real uh, stories here adu paranjal nikalku pettadu manasilavayirun unfortunately i am uh, not in a position to tell you the real real time stories pettadu manasilavayirun korchu kudi edit cheyittu njan paraya ഇപ്പം ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പൊസിഷൻസാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ആർ സി എസ് രജിസ്ട്രാർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രണ്ട് ഡയറക്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മൂന്ന് സി ഒ ലൈഫ് മിഷൻ പിന്നൊരു ചെറിയ പരിപാടി കൂടിയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ഫോർ വാതിൽപ്പടി സേവനം ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ഡെലിവറി ഇങ്ങനെ നാല് പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സി എസിനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കണ്ടു സി എമ്മിനെ കണ്ടു എന്തിനാണ് ഇത് മൂന്ന് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഐ എ എസ് ഓഫീസറുടെ ജോലിയാണ് ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ആർ ത്രീ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ത്രീ ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഹോൾഡിംഗ് ദീസ് ചാർജസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വണ്ടിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വണ്ടിയുണ്ട് എത്ര ഡ്രൈവേഴ്സ്
ചെറിയ മൂന്ന് ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ചെറിയ മൂന്ന് ജോലികൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രിവിലേജസും നോട്ട് ദി സാലറി ഓക്കെ ഇഫ് ദേ ആർ ഗിവിങ് മീ ത്രീ സാലറീസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ദി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഡു ദി ഓൾ ദി വേൾഡ് യോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹെൽഡ് ഫൈവ് പൊസിഷൻസ് ദറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ പക്ഷേ സാലറിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു സാലറിയാണ് ഫൈൻ ന ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് വാട്ട് ഓക്കെ ജോബ് യു ക്യാൻ ഡു സം ഹൗ പക്ഷേ ഈ ജോബ് ഫുൾ ടൈം ഒരു ഓഫീസർ ചെയ്യുന്ന അതേ എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ബി എ സൂപ്പർ മാൻ റൈറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി എ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പേരുടെ ജോലി അറ്റ് എ ടൈം ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഞാൻ സി എസിനോടും സി എമ്മിനോടും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു പരിപാടി ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാറി കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറേ നാളായി ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു അവസാനം ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു നു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു ഗൈസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സർവീസിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇന്നയാൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇന്ന നാല് പോസ്റ്റാണ് ഇന്നയാൾക്ക് മൂന്ന് പോസ്റ്റാണ് ഇന്നയാൾക്ക് മൂന്ന് പോസ്റ്റാണ് ഇന്നയാൾക്ക് നാല് പോസ്റ്റാണ് ഇന്നയാൾക്ക് മൂന്ന് പോസ്റ്റാണ് ഇതിലേതാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു സോ വട്ട് ഡു വി ഡു വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ സോ ദിസ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദി നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ടു ഓർ ത്രീ ഓഫീസേഴ്സ് ജോബ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് മേ ബി സബ് കളക്ടറും കളക്ടറും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അതർവൈസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു Uh, so much of work number 1 number 2 nan collector aayirunna say 2021 jan kazhinja jan varayana collector aayittundayirunnu collector aayi kazhinja tirichu ivide varumbo endre post nu parayunnathu registrar of cooperative societies aanu iyalde joli endana iyalde joli keralathilulla 16000 cooperative societies galude entire uh, uh, മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെ റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇരുന്ന പോസ്റ്റ് എന്താണ് കളക്ടറാണ് ഈ കളക്ടറും ഇതും തമ്മിലും രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലുമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് യു മസ്റ്റ് ബി റിയലി ഗുഡ് ഇൻ ആസ് എ കളക്ടർ ബട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് വെൻ യു ആർ പോസ്റ്റഡ് ഇൻ അനദർ പോസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരു ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ കൂടി എടുത്ത് തന്നു ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം വീട് വെച്ച് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് വീട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് പദ്ധതി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു നോ യു ആർ ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് വൺ തിങ് വൺ വൺ മിറക്കിൾ വിൽ ഹാപ്പൺ ടു യു ദി മൊമെൻറ്റ് യു ക്ലിയർ ദി എക്സാം യു നോ വാട്ട് ഡു നോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് യു നോ യു വിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ എ സൂപ്പർ മാൻ ആൻഡ് ബിലീവ് മീ യു വിൽ ബിക്കം എ സൂപ്പർ മാൻ ഓർ സൂപ്പർ വുമൻ believe me no actually the capacity a human being has got is immense you know you can't actually measure how capable you are idu namak actually bodhi padunathu nammal civil service il vannadine sheshamana okay ipo ende eduthu pala aalkaru chodikkarunde 18 le vella pokkam nammal enganeyana handle cheyathu shabarimala enganeyana handle cheyathu അഗൈൻ കോവിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ റീസൺ ദി സെയിം റീസൺ വിച്ച് ഐ ടോൾഡ് യു വെൻ ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഐ നോ ഓൺലി വൺ തിങ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെദർ ദീസ് ഗൈസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ മീ ഓർ നോട്ട് ബട്ട് ഐ നോ വൺ തിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിയർ ദിസ് എക്സാം ദി സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെദർ ഐ നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് ക്രൈസിസ് ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ അബൌട്ട് വൺ തിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാനേജ് ദിസ് യു ജസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് യു നോ സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിങ് ഇൻ യു you know the moment you start believing in you definitely there are you know lot of miracles which is going to happen you know idu kelkumbo iyal verde natapadrike vandirunna nalla thallu thallu aanu nanu vicharikkanda but this is true you know you can believe me you ningal oru oru suprabhadathil idu swayam onnu vishwasichittu ningal onnu practice cheythu nokku and you could see the changes idu uh, civil service inde karyam mathramalla anything like that നിങ്ങളൊരു ദിവസം ഇപ്പം സേ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ആളുകൾ നൂറ് കിലോ ആള ആളുകൾ അറുപത് കിലോ ആക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്
അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പോസ്റ്റോ അഞ്ച് പോസ്റ്റോ ഏഴ് പോസ്റ്റോ തന്നാലും യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാനേജ് ഹൗ സിവിൽ സർവീസിന് എക്സാം എഴുതി പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ പ്രിലിംസ് എഴുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൽ അറിവില്ലേ ഓ ഓൾ യു ഗൈസ് ആ ഫ്രഷ് ഐസ് ആക്ച്വലി സോ ഐ ഷുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സം ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതിയ ആളുകൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ലെവൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ സിലബസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് ബിഗ് ബട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് ഒരാളും പോയി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതുന്നില്ല ഇത് മൊത്തം പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടും ആരും പോകുന്നില്ല ഡോൺ ഹാവ് ദീസ് യു നോ മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് യു വിൽ ബി ചൂസിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം അല്ലേ റൈറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സേ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പത്ത് പോസ്റ്റിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും അഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലസ് കുറച്ചു കൂടി ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലസ് മേ ബി ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യത്തില്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓ എവറിബഡി ഈസ് മാനേജിങ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സേം നമ്മുടെ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ട് സെയിം ആണ് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സാധനം ടൈമാണ് ആൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നൂറിലൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമോ നൂറിലൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിച്ചാലും കൊള്ളാം ഐ കുഡ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഷുവർ ഐ കുഡ് സേ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യു നോ തിങ്സ് ഡൈവേഴ്സ് തിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് കോംപ്ലെക്സ് തിങ്സ് യു നോ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓഫ് തിങ്സ് എവറി ടൈം എവറി ഡേ അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആസ് എ സിവിൽ സെർവൻറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ വരണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം പണ്ട് എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ഒരാൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയി എന്നാണ് കഥ കഥയാണ് അപ്പം ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ മുണ്ടൊക്കെ മടി മടക്കി കുത്തി ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഷർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ചാരി ഇരുന്ന് ഒരു വീഡിയോയൊക്കെ വലിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം മാതിരി മീൻ കിട്ടുമല്ലോ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു പോകാം എന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മീൻ കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടൊക്കെ വാങ്ങാമല്ലോ യെസ് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് നിറയെ മീൻ പിടിക്കാമല്ലോ ശരിയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്തോ നൂറോ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങാം ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോയോ ടണ്ണോ വട്ട് അപ്പ് മീൻ പിടിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരനാകാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു കൂടെ അപ്പോൾ പുള്ളി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തോണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു ഒരു മീനിങ് എന്താണ് പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ബി ഹാപ്പി എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ബിഫോർ യു റൈറ്റ് ദിസ് എക്സാം യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഹാപ്പി ഇൻ ദി സർവീസ് ശരിയല്ലേ ഹാപ്പി
അപ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്നത് വേർപ്പിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം റെക്കഗ്നിഷൻ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയൂ വട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് വട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി ഹിയർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ മേ ബി ഐ വിൽ ആൻസർ ദിസ് സർവീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർക്ക പറഞ്ഞു യാ പ്ലീസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ബി ഇൻ ദി സിവിൽ സർവീസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് യു നോ ഡിപെൻഡ്സ് ഹൗ ഡു യു വർക്ക് ഹൗ ഡു യു ബിഹേവ് ഹൗ ഡു യു പെർഫോം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഒടിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ വെള്ളം ഒടിക്കുന്നവന് വെള്ളം ഒടിക്കാനുള്ള നല്ല ഓപ്ഷൻ സിവിൽ സർവീസിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വൈ സിവിൽ സർവൻറ്റ് വെള്ളം അടിക്കുന്നതും അല്ലാത്തവ വെള്ളം അടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ സിവിൽ സർവീസിൽ ആരും വെള്ളം അടിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസിൽ ഒരാൾ വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഐ ഡോ നോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ ആൻഡ് വെതർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷേ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് യു ആർ വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും കുറച്ചാളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ആളുകളെ പണിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ തെറിവിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്മൈൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിരിച്ച് തെറി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യു നോ യു ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് വെരി യു നോ ഇങ്ങനെ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഇൻ ഇഫ് യു വർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ റെപ്യൂട്ടേഷന് സിവിൽ സർവീസിൽ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ഫീൽഡുകൾ വേറെ ഉണ്ട് എനിവേ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് റീസൺ ഓക്കെ ഐ കം ടു ഇറ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് പിന്നെ റെസ്പെക്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഏൺ റെസ്പെക്ട് അല്ലേ ഹൗ ഡു യു ബിഹേവ് ഹൗ ഡു യു പെർഫോം ഹൗ ഡു യു സെർവ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ റെപ്യൂട്ടേഷനും റെസ്പെക്റ്റും വരിക എനിവേ സർവീസും ചേഞ്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ആസ്ക് യു ആർ സെൽഫ് ഹൗ മെനി ഓഫ് അസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹിയർ ടു ഡു സർവീസ് ഹൗ മെനി ഓഫ് അസ് ആർ ആക്ച്വലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ സർവീസ് ഹൗ മെനി ഓഫ് അസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹിയർ ടു ബ്രിങ് ഇൻ സം ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നാട് ഉഴുതു മറിച്ച് കളയാമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചൊന്നും വന്നതല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സിവിൽ സർവീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി യു നോ വൈ വൈ ആർ യു ഹിയർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എവ്രി ഡേ യു എവ്രി ഡേ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് അല്ലേ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഹിയർ ഫോർ മണി ഐ എം നോട്ട് ഹിയർ ഫോർ ഫെയിം ഐ എം നോട്ട് ഹിയർ ഫോർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ മീ ദാറ്റ് വാസ് ദി സർവീസ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ വൈ യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദി സർവീസ് ഓർ വൈ യു ഷുഡ് ബി ഹിയർ ഇൻ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റീസണാണ് നമുക്കെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ മുതൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ മഹാമനസ്കതയുള്ള ആളുകളാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് നന്നാവാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്കും സർവീസ് ഒരു ദിവസ ദിവസമൊക്കെ തുടങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വിദൂര ചായയെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഐ ടെൽ യു വൈ വൈ നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കുക ഓക്കെ ആ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെ
അടുത്ത ആഴ്ച വരും അടുത്ത ആഴ്ച വരും അടുത്ത ആഴ്ച വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വരാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാരണം ഇതാണ് എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരികയും സർവീസസ് ഓൺലൈനിലാക്കുകയും അതിനൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡിമാരും അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം വൈ കാരണം അത് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ജീവിതം ഈസിയാക്കും ഒന്ന് ഓഫീസിൽ വരാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൊറോണയുടെ സമയത്ത് തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ട്രാഫിക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സേ പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ഈ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഡിസിഷൻ യു സോ യു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് യു നോ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ലോഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് യു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് യു നോ ഈസിങ് ലൈഫ് ആളുകളുടെ ജീവിതം വളരെ ഈസി ആക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദി ജോബ് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ദർ ഈസ് എ ബെറ്റർ ജോബ് വിച്ച് യു ക്യാൻ 